出来。你你别以为我不敢打女人啊！就是告诉你啊，这是每天扫厕所用的。你还跟他废什么话？你去，我来弄。你说你是他对象，你知不知道他在外面跟别人乱搞？他说他没干过这事儿，他不认识，不知道。没人干过，没干过怎么一问就跑呢？简直是什么玩意儿！呸！你拉着他，我打扫吧。去走。他们把小鱼给打了，非说小鱼抢了他们什么哥们儿的要结婚的女朋友，不能吧？有人啊，有人，有人，不不不，等会儿等会儿，先说清楚抢了谁的女朋友？我兄弟金明，嗯，金明，这个名字怎么这么耳熟啊？路口那糖水铺的，哦，金子啊，他让你们来的？哎，别扯在大哥身上，是咱哥仨。自己要来教训这个老小子的啊！他都说了，他不知道，不认识，你听不懂啊？来，你把他叫出来，我让他认识认识。这老小子一看就不是什么好东西。先等会儿啊，我先给金子打个电话啊，确认一下啊。有电话？哎，应该是个误会。误会？你跟我给人整什么误会去？哎，你东北哪儿的？沈阳。咋了？沈阳的。啊。那咱们是半个老乡啊。哎呀。啊，咱们北方男孩就是仗义啊！那是。哎，金子，你有三个小兄弟，说我们院的胡小鱼抢了你女朋友，把他给堵了。金明的女朋友啊，跟一个驻唱歌手好，就是胡老师替代那一个，人现在都跑到丽江去了。先生，胡老师，那你跑什么呀？你解释呀。我解释他们也不听吧。哎，没事儿，也不是头一回了。有一回啊，有个女孩骗我跟她谈恋爱，结果我刚答应，她男朋友找来了。那这次的事儿怎么解决啊？就这样呗，认错人了嘛。哎呀，话说回来。那个叫金子的兄弟也挺可怜的，他那仨小兄弟还挺讲义气，我也伤的不太严重，就这样吧。不行，那还能怎么样？道歉，这不重要。他跟我说句对不起，又能怎么样？必须道歉。先回去吧，都挺晚的了，啊，我这上去洗个澡去，一身风儿，回去吧，啊。休息，晚安。许红道，你觉得我怎么样？我不一直说你挺好的吗？我想跟你说一下我的基本情况。不不不，太晚了，明天再说。明天我想吃那个小锅米线。然后从海边散步回来的时候再说。好。晚安。晚安。
不行，我现在就得说。你一定要晚上说啊！我憋不住。<笑>行，那你说吧。许红闹，我现在身上有贷款，卡里大概有五十万的流动资金。过，这个我知道，跳过经济方面。我和我阿奶一起生活，我阿爸和我阿姨在昆明做花卉生意，我还有一个上高中不太懂事的弟弟，我阿姨人特别好。这个我也知道，过，说说你。以我现在的年纪，我还没有达到世俗眼中的成功。我没有在大城市买房，只是在乡下有祖宅、有地和一个前景不太明朗的事业。这个我也差不多知道。这些都是所有的前提。徐红道，这些年我遇到了很多人。很多很好的姑娘，但不知道为什么我没感觉，我对别人都没感觉，我只感觉到了你。可能因为你就是那刚刚好的温度，你流向我，形成了风，你懂吗？嗯，有一点儿懂，但不是特别懂。不是，这怎么不懂呢？<笑>风乍起，吹皱一江春水，你懂吗？嗯。不是许红桃，不要跟我装傻，你就是喜欢听我说这些，是不是？你说完了。说完了。我们耍朋友好不好？不耍。不耍。不耍。不是，上次也不耍，这次也不耍，你难不成让我三顾茅庐啊？我不是跟你说了，明天说嘛。哎，明天起来对不对？你让我化个漂漂亮亮的妆，穿的好看一点。在海边，你表个白，我答应，安安亲一下。你说现在好了，就这。许红豆，你现在去给我开门。鬼才给你开门。你就继续憋着吧，你啊。不是许红豆，你是不是怂？是不是玩不起？随便你怎么说，明儿见。说清楚，我们现在到底算什么关系？你有病啊！大半夜爬窗户，这么高摔下去怎么办？谁让你不给我开门的？我开，我现在就开。哎，不用开，就在这儿，能不能亲？<笑>你别笑，到底能不能亲？我跟你说可以，站这么高，赶紧下去，我给你开门。好。啊！啊啊怎么了？都崴脚了。没事吧？谢志阳。哎什么玩笑？这个白墙。这个白
누구나啊，嘿，<笑>等我一下啊，现在下来。好嘞。走吧走吧走吧，去吧，人家没有了。来来来,来，我来啊，慢点，不着急。嗯，昨晚睡得怎么样？不好。凌晨三点给我发微信，神经病啊你！你也没回我呀，大哥。三点啊，你三点不睡觉啊？走、啊，走吧。你可真行啊！什么？挺好的啊。哎呀，谢志尧，你腰挺细呀、啊。别乱摸，注意安全。就摸。<笑>走了，走了，走了。一步星辰一步彩虹错过相拥，时间记住又微风，记住藏着心动，天谁？大厦吗？嗯，可能以后会怀念吧，想念城市生活之类的哈。人不就这样吗？是不是？想法老是变来变去的，很多东西得到了以后就变得平常。得到了以后就变得平常？大美女果然靠不住。我是说事情，你别给我延伸。都开始动手了，完了完了完了完了！哎呀，跟你开玩笑的，又当真。心机男，我心机男，我这种像白开水一样清澈见底的男人，我哪里心机了？<笑>我跟你说，我也是这次回来才发现哈、啊。你说我临走之前，你干嘛要送木雕项链给我？啊，去海边表白。穿的那么帅，还那么体贴，是吧？你不就想让我走了以后还有波澜起伏吗？你说你是不是心机重啊？你哪里波澜起伏了？你回去不就搬家了吗？天天在朋友圈晒你爸做的面、你妈包的饺子，还有你姥姥二十年前的电风扇，每天高高兴兴的，哪像那段时间我失恋，心情那个阴霾哦。我哪高兴了？我也很迷茫了，好吗？我这个人不异地恋的，是我知道，而对你来说跨个区都算异地恋。嗯，不过内心是有松动的。哎，人的想法可能真的是一直在变。你遇到不同的人，底线也不同。但是我又不是小女孩，遇到感情就不管不顾了。那总得考虑未来该怎么办吧，得有一个可行的方法。再去想下一步，是不是？嗯，是。当时我就想啊，如果你真要回北京，那大不了我就每次都飞北京见你呗。谁能想到你竟然打算考虑回来接受民宿？嗯，我跟你说啊，民宿我决定接手之前呢，我也做了很多功课的，我还咨询了很多专业人士，也犹豫了很久。最后是那个书屋的入住让我有了最后的信心，还有我表妹，她的意外也是让我觉得不能再犹豫了。人生那么多意外，我可不想花那么多时间，啊，思前想后的，有那么多顾虑。人生本来就无法预设嘛，是吧？谢志尧，嗯，你是原因之一，但你不是唯一的原因。我做这个决定呢，也是为了我自己，所以我会承担后果，你不用为此负责。你不用把我撇得这么干净
，我怎么可能不负责呢？你人在这儿，我作为你的男朋友，作为本村的村草，我当然得负责。你们只需要对彼此在这里负责。你只需要在这里负责，你的全部，我都负责。哎，你俩什么时候才能发现我？小琴 ，Candy， 红豆姐啊，怎么才能让男人为我负责呀？太奇了怪了，他杨志南怎么从来不这么说啊？这个有点难讲啊！嗯，难道是因为他觉得配不上我，不敢说？小琴啊，你不是要下地干活吗？怎么还不去啊？烦死了！走啊！走吧，我们也去干活了。嗯。你的包。今天也是元气满满的一天呐！元气满满的一天。嗯、这宅子多少年了？这个宅子年纪可不小了，祖宅有上百年的历史了。之前啊，家家户户过得好，就推翻了重建。这个房子，老太公啊跑马帮，挣了钱建了这个屋子。后来呢，后代不争气，家族没落了，所以也就没有盖新房。这个房子呢，风风补补啊，住了三年又三年，哎，反倒成了老宅了。那能保留下来确实不容易，还真是不错。你喜欢这儿？嗯，之前看了不少地方了，要么就是耕地不能做宅基地，要么就是还有人住着。这个地方真好啊。地方不小，有历史，我们可以改建。不过唯一的缺陷就是，在村子的最里边进出不方便，这段路只能步行了。嗯，张总，我考你一下。考什么呀？我刚刚在那家的照壁上看到了“青年遗风”，这家人姓什么？姓李啊。青白船家呢？姓杨。和亲海燕呢？这。和亲海燕不是姓氏，是说这个地方居住环境特别好，和亲海燕，诗和随风，天下太平的好日子。有意思，我再去找找还有什么。刚毕业，比较活泼。哎，真好。经过一条清寂静的森林，看夕阳之下远山的风景。没问题，签吧。哦，你签最后一页，乙方一，这里对吧？对对对。世界像一座安静的岛屿，雨独白升起，悄然无声息。好，来。等海鸟轻轻声唤起。我们家叫快递员来，李老板和房东那边签完给咱寄过来，七个工作日我们把钱打过去就行了。好，那我去工作了。哎，啊，还有一份咱们的合同协议。签这了对吧？你看看呀，我爸看过了，他说没问题的。哎，等等，你拍个照给你爸看一下，万一我把合约改了。知道我为什么跟你合伙吗？专业、稳当、厚道。那你闲了看看啊。需要风的地方遇见你。行，那我得赶紧去干活了。这份是你的，这份我拿走。我们就到了宣传片上的第二个打卡地——木雕房。你们看后面
，宣传片上面的那个帅气年轻的小师傅今天也在。我们现在打卡之旅，幸运值一定是满分。我们就来跟他打个招呼吧，走。Hello， 帅哥你好。你好。呃，怎么称呼啊？夏夏。啊，夏夏啊，我自我介绍一下，我叫暴走萝莉，是一个旅游博主，啊、这个是我的拍摄团队。你好，你好，就是我们之前在网上看到你们村那个宣传片，觉得蛮不错的，但是游记又很少，所以我们这次就想着专程来打卡，这样。哦，欢迎你们。哦，真的好可爱。啊，你这是在雕什么？莲花。啊，莲花。那这么大的一个莲花是做什么用的？挂在墙上。哦，装饰品啊！啊，哇，这好好看啊！哎，你还在做直播呢？啊，对，也没有什么人看。哎，哎哎哎哎哎哎！啊，在线人数二十二人，账号名叫“要努力搬砖的夏夏”。要努力搬砖的夏夏，大家要记得这个账号，要经常来看我们可爱的夏夏哟。要，别找好了，谢谢。哎。哎，美女，降降火。张工和赵总都觉得这个宅子确实不错，够大，又是老宅，他们可以做保护性的改建，但唯一的问题就是觉得这个宅子的地理位置不是特别理想。嗯，是不太理想，接驳车都开不进去。嗯，路是窄了点，车开不进去，只能步行。但换个思路想，你看这儿，以这个宅子为中心啊，左边是民宿，右边是扎染坊，其实村子本来就不大，又这么集中。反倒是步行最方便。啊，就相当于，电影院在商场的最顶层，你去看电影的时候顺便逛逛别的店，买点东西，是这么个意思。行，那我打听打听。啊，你打听打听，聊一聊啊。晚上我再约张工一块吃个饭。嗯，好。时间差不多了，我得去接我阿奶。行，去吧去吧。走了，拜拜。拜拜。阿奶啊，你说咱一会儿做点什么吃呢？你想吃什么？我想吃炒牛肉。好，现做炒牛肉。嗯、炒个蔬菜。嗯嗯嗯。哎，阿瑶。哎，这谁送来的糍粑？许红豆送来的，我们去宝瓶沈家酿米酒的时候啊，顺便打点糍粑。晚上叫他一起来吃。我叫了，他不来。哎，他这次回来为什么不到咱们家吃饭？他说他不好意思。这有什么不好意思的？<笑>你也有人要啦！哎呀，你也有人要！哎，你快去把他叫来吃饭。去，那不是，不是阿南，我要是叫了，你可别乱问啊！啊，我不问，我不问，我就叫他吃饭。我问什么呀？好好好好好好好。
。你看上我们家阿瑶什么呀？他什么都好，主要是帅。哎呀，你怎么跟我年轻时候一样啊？是吧？他阿爷呀、啊，嗯，就长得挺好的，比他还好。眼睛大，就是年轻的时候没有留下照片。哎呀，阿奶，没人想听你和阿爷年轻时候那些事儿。我想听，阿奶后来呢？后来老了就变丑了。阿瑶要是老了，估计更丑。<笑>阿奶，你可以不帮忙，但请不要帮倒忙。我不说了，妈，吃菜。哎呀，阿奶，你别跟他夹了，你让他自己夹。这筷子没用过，不脏。不是脏不脏的问题，你看，你看那碗里还能看到米饭吗？那全是菜，是你自己的，你别管它。要多吃，嗯，吃多了也不行呀、啊。哎呀，这才吃多少？我年轻的时候，你年轻的时候那干的是力气活的，能一样吗？阿奶，就这么一盘牛肉，你给我留点好吗？哎，你吃这个嘛，你给我。哎，你这人怎么还护食啊？阿奶，没发现呀、啊？我还真是您亲孙子了哈。啊，给你一点这个就剩下我一个人了，谈恋爱真好哟。嗯，喂，小新。娜娜姐坏了，我忘记关卫生间水龙头了，怎么办？我我现在过去。啊，行行行行行行，我现在去，你就别管了啊，你别去了。娜娜，怎么了？我们家新来那个就跟丢了魂似的，跟他说了下班之前把操作台擦一遍，结果水龙头开了就忘关了，回到家也不太行，起来。我来吧，我来吧。你别进来了，我我来，我来，太脏了，太脏。我正准备回家呢，就看这边亮灯了，幸好看了一眼。那个，你吃饭了吗？没呢。那我给你做个炒饭行吗？行，谢谢。不客气。请。谢谢行，我没小心，要不我给你冲冲再穿、啊。我又不是嫌这个。那你穿呗，你们女孩都是金花。发现你长大了，跟你姐都说你心稳了，能坐得住了。你这不是骂我吗？我都二十二了。我这是夸你呢。嗯，可能人都有这个阶段吧，不知不觉的就没了小孩子气。我之前总觉得你跟谢总他弟弟差不多，现在像个男人了。
来就是这样。嗯，啊，对了，改天你给我调个关二爷吧，挑块好一些的料，摆在我们民宿的大堂里。行啊，那，你要是跟红豆姐合伙开民宿的话，是不是就不用走了？不是啊。不是吗？对啊。我们徐总的目标不止开这一家店，之前做规划的时候就说要开连锁品牌的。也许有一天，会在别的村落开新的店。那我作为一个二把手，也许会去到别的店。你们想去哪儿就能去哪儿，好厉害！夏夏，如果以后有机会的话，你一定要去外面的世界多看一看，这样子眼界也会不一样哦。现在生意挺好的，就不想这些了。可是，如果你想要保持的话，你就要跟着世界的变化而变化。一成不变的东西，跟不上世界的脚步，总是会被淘汰的。大哥也这么说。所以，勇敢的少年，跟万物的消亡做抗争吧，直到无法挽回的那一刻。怎么样？好吃，吃吧。吃呀。吃。其实要接特安静，对不对？而且，后边那些火锅什么餐厅啊、酒吧，他们这儿还是这个当地居民会多一些。我们都是啊，对对，在这边。大叔，您做工的吧，我放心。您这都干二十多年装修了，您手下那些啊做木工的、铺砖的，那都老师傅了。您看把我们小院弄得多好啊！应该的，应该的。我我那个对象啊，他是外地人，村子里这些人际关系他不太懂。有什么事儿你跟我打电话，我来解决啊。好，行，那晚点我去喊人去。哎，好，您多费心啊。徐总，您的快递。云南的吧，呃，山东的。嗯，谢谢。哎，好。嗯降价了，菜市场排队的呀、啊，全是绞肉馅儿、灌香肠的。<笑>妈，你大夏天灌什么香肠啊？不会臭吗？哎呦，家家都灌，现在技术好了，人家商家都给你灌好了啊！我拿回来以后封干就行了，我都是拿冰袋给你寄的呀。你收到了以后放冰箱，我跟你说保证坏不了啊！你寄那么多干嘛？被熊豆传染了吗？我给你啊，才寄了二十斤红豆，他找我要了四十斤，还嫌不够呢。哎，你啊，给你婆婆、小姑啊，哎，还有那些同事们，哎呀，朋友，每个人都送一点啊。妈，这个香肠啊，吃多不好，你平时啊，还多吃点新鲜肉吧。我知道了，家里一点都没留啊，都给你寄过去了。啊，对了，那个，爸，那工作怎样？这驴林给办妥了吗？办妥了，哎呦，你爸这两天别提多高兴了，那新鲜劲儿啊还没过呢。他这辈子啊，个体户啊，从来都没有过同事，这每天回来就跟我说他同事怎么怎么样。今天从超市里啊，哎呦，遇到什么老邻居、老熟人呢？哎呦，听得我这耳朵啊都长老茧了。高兴就好，这一高兴啊，人家健康。哎。这回啊，得好好谢谢人家李玉林啊！这小米不错吧？你看这成色啊，嗯，黄澄澄的。您知道是哪儿的吗？沁州的黄小米，哟，山西产的，这可是好的小米
。我跟你说，这种小米啊，炖起粥来啊，那是粘口，吃到嘴里油香油香的。是吗？要不然来点，来几斤呢、啊？来两斤。好嘞，来两斤是吧？嗯。两斤。好，来，嘿，正好两斤，真的是两斤哈。六五三零六，您还别说呀，我这手啊，真的是跟跟那公平秤一样。您拿好两斤，真厉害，谢谢啊。吃好了再来啊。行，好。老许，哟，老胡，又来了。一元菜抢到了没有啊？抢到了。好，早上踢毽子没见你啊？没空，没看见我，这是不是重新又上班了？你还上班呢？你家里缺这点钱？嗨，闲不住。我这工作啊，是我二闺女的同学给我介绍的。不会享福，你不懂，这叫忙碌并快乐着。想要点什么呀？来点红小豆，回家包豆沙包，小孙女要吃。好，两包够不够？够了，够了，够了。哎，老胡啊，你这每天踢毽子多伤跟腱呀！不买俩猪蹄炖炖，去去，打鸡血似的。在家呢。哟，阿奶来了，就你一个人在啊？阿婆去田里了。来，我给你介绍一下，这叫喜红豆，呃，你们隔壁的那个客栈呐、啊，它盘下来了，下边该装修了，可能要吵一阵子。哦，老板，您好，您好，哎，我们叫我红豆就好。我那个，我们以后就是邻居了，少不了啊，吵到你。有什么事儿跟我说就行。哎哎，没事儿。他家的人好相处。嗯，初次见面给您带了点礼物。哟，不用不用。哎呀，都拿来了，拿着。哎呦，谢谢啊。那我们走了啊。哎哎哎，走了，慢走啊。哎哎，慢点啊。回去吧，回去吧啊，阿嫂，慢走啊。哎，拜拜啊。哎，好。在家吧，应该在吧。杨阿公，杨阿公。这个书店能给我们村带来非常大的旅游经济效益，并且能提供几十个工作岗位啊，还可以带动一些传统工艺品的售卖。啊，基本就是这么个情况。杨阿公，你也别光听我俩说呀，您也说说您的想法呗。我的想法啊，两个字儿。不卖，不是卖是租，那也是两个字儿，不租。为什么不租啊？那我就说三个字儿，不想租。杨阿公，这总得有个理由吧？你那个老宅也住不了人，荒着也是荒着，您租出去呢，这也是一笔不小的钱，对不对？嗯。我不缺钱，儿子给我钱，我不缺。那这过两年，您孙子考大学、娶媳妇儿，不都得要钱吗？自从阿瑶你回来，还有你，啊，刚刚毕业的娃娃到村子里也来当官，啊，你看看你们两个，啊，东折腾西折腾的，村子里都让你们搞成什么样了，啊，还要搞什么，呃呃呃，旅游，开发，啊，你看看那来咱们村的人，啊，拿个相机，夸嚓夸嚓。
到那儿，咔嚓咔嚓，啊，还要干啥呢？建书店。你们两个脑子里啊，就剩钱了。我跟你们俩说啊，两个字儿，不租。在延安公园里，就这么个形象吗？也确实没有想到啊，多好的一件事啊！大家开开心心的，谁能想到，从这儿碰钉子呢？没事儿，晚点啊，我再找他们家人聊聊。行，你有他们家人电话吗？没有，我去办公室给你查。杨冠军肯定有。嗯，行。哎，红豆跟阿奶。民宿不是要重新动工了吗？我让阿奶带着红豆去给前后的邻居啊送点礼物，打个招呼。嗯、红豆，哎呀，亲亲亲亲，这么巧？巧什么呀？村子不就这么大吗？拜访完了吗？还有一家，你们去德清家啦。德清在吗？啊，德清阿伯现在不在，现在只有杨阿公在。你们可千万不要去啊！对，现在正在生我们的气呢。要是知道是做民宿生意的，他更生气了。这东西说不定扔出来了就。是你们现在去那撞枪口上了啊？啊？为什么？你们是说什么了吧？不就是租他们家老宅开书店的事儿吗？呃，这事儿咱回去说啊。呃，先别去他们家，不是还有一家吗？先去那家。对对对。红豆，嗯，拿上东西，跟我进去。啊，阿奶。杨安公在吗？你不进去保护你家许红豆吗？这不有阿奶在吗？杨阿公，我们走了啊。杨阿公还给了块排骨，哪有那么多事儿？走了，最后一家。我们是不是应该也带点什么东西？可能吧。
地方遇见。